Hej, jeg vil nu vise, hvordan man laver en trapez i Geogram. Først går du herop, trykker på linje et stykke med Geolængde, og så laver du din grundlinje. I mit tilfælde, så vælger jeg at lave den på 13 cm. Det er forskelligt, alt efter hvilken opgave du har, men jeg vælger 13. Derefter, så går jeg herop, vælger vinkel med størrelse, og det, det gør jeg det her, fordi jeg så får jeg sådan en punkt hernede, som jeg netop skal bruge øh, til at sætte en linje ud på. Det skal være 72 grader i mit tilfælde, det står der min opgave. Og derefter, så vælger jeg så med uret, fordi det er med uret, den her gang. Så har jeg min vinkel, og så sætter jeg den linje, jeg snakkede om, så jeg, den øh, rammer ud. Og så øh, faktisk, så hvis jeg lige zoomer lidt ud en gang, så kan man se, at det der punkt, jeg snakkede om, det kommer her med. Der sætter vi linjen igennem. Det samme gør vi så lige over i den anden side. Gå op og vælger vinkel med gennem størrelse. Trykker op den, den her gang på A, og det er efter på B. Og så skriver vi mod ud over den her gang, og igen 72 grader. Og tager vi igen en linje. Den kører igennem her. Nu er vi så kommet til, at nu skal vi sætte nogle cirkler. Det gør vi med, at vi bruger den her cirkel ud fra centrum og radius, fordi vi netop skal finde de to andre punkter. Og hov, lige for at de her punkter ikke skal være forvirrende, for det er ikke vores trapez. Så øh, går det her op en gang, så jeg ikke kommer til at trykke på noget forkert, så højre klikker jeg lige på. Fjerner vi subjekt, så de her punkter ikke er i vejen. Og nu skal vi netop finde de punkter, der skulle være her. Så bruger jeg som sagt cirkel ud fra centrum og radius. Trykker jeg på B. Og så skriver jeg, hvad det så skal være. I mit tilfælde skal det være 9,3 cm. Det gør jeg så over den anden side. Igen 9,3 cm. Og så har jeg faktisk mine to punkter, og dem vil jeg lige afmærke ved at bruge skæringsværktøjet, som er her. Og så når, begge, når både cirklerne og linjen lyser, kan jeg trykke og har der med mit punkt. Så vil jeg så lave trapetsen til en polygon eller til en hel figur, det gør jeg ved at bruge polygonværktøjet. Trykker på øh, punkterne. Og så nu har vi faktisk polygon, eller mit øh, trapez. Men det ser lidt fjollet ud, at der er så mange ting rundt omkring. Så hvis man igen lige vælger musen her, og så højreklikker på alle tingene, så og lige fjerner vi objekt, så er de nemlig ikke i vejen. Så er de ikke ramme ud. Øh, og så hvis det er, at man lige vil have nogle flere grader på, øh, nu kan vi starte med at rykke graden ind, så man kan så se det ordentligt. Gør det her også. Så kan vi lige få de sidste par grader også. Så kan vi vælge vinkel, tryk på B, tryk på C, så tryk på D, så har vi C-vinklen. Vi kan gøre det samme her, for at få D-vinklen. Og så igen kan man rykke ud. Så skal man pænere. Ja, det er så, hvor man lige vil have det. Og så kan man også gå herop. Det var her. Og så går du vælge centimeter. Eller finde længden, så kan du trykke på linjen, og så har du de længder, som vi har taget sted i den, og så har vi så også fundet den sidste længde her, som var ukendt. Ja, det er sådan, du laver et trapez.